Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. Dieses Mal geht es um Schleifen. Ich habe es euch letztes Mal schon angedroht. Ähm, dieses Mal gibt es echte Schleifen. Ähm, und es handelt sich bei dem ersten Video jetzt mal um eine Wildschleife. Ähm, Wildschleifen sind ziemlich wichtig und ja, eigentlich generell Schleifen sind das, was ihr halt irgendwie braucht. Ähm, denn ihr führt eine Operation dann so oft aus, wie ihr wollt. Und ähm, diese Operationen können sich natürlich durch diese If-Statements und so weiter auch schon unterscheiden. Das heißt, ihr könnt da ähm, feiner irgendwas machen. Aber zunächst mal möchte ich euch zeigen, was, von was ich eigentlich die ganze Zeit rede. Und das wäre dann While. Das wird schon vorgeschlagen, wenn man W eingibt. So, und dann haben wir hier unten eigentlich schon die ganzen Syntaxfehler, die wir noch brauchen. Das heißt, im Prinzip macht dieses Programm eigentlich schon alles für euch. Ähm, hier kommt wieder eine Bedingung rein. Bedingung. So. Und dann geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. So, Bedingung ist jetzt natürlich noch unbekannt, aber ähm, im Prinzip ist es auch eine bullsche Bedingung, so wie bei den If-Schleifen auch. Das heißt, solange diese Bedingung hier wahr ist, ähm, solange führt ihr diese Schleife aus. Und da könnt ihr euch jetzt vielleicht denken, perfekt, ich habe es noch im Zwischenspeicher. Ähm, ja, äh, sagen wir einfach mal Hello World, weil es so schön ist. Ähm... Solange diese Bedingung hier oben wahr ist, so lange wird dieses Hello World ausgegeben. Und wenn ich jetzt diese Bedingung hier auf True setze, be, äh, ja, Bool vielleicht noch davor schreiben, Bool Bedingung Manu, gleich True, ähm, dann habe ich ein Problem, weil dann wird die ganze Zeit auf meiner Konsole Hello World ausgegeben. Ich kann es gerade mal kurz starten, mal gucken, ob es sich aufhängt. So. Hello World ganz oft und ihr seht hier unten das Flackern, das bedeutet, es wird immer noch weiter ausgegeben. Ich terminiere das jetzt einfach mal. Es wird einfach so lange ausgegeben, bis sich hier an dieser Schleife was ändert, beziehungsweise bis diese Bedingung false wird. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man hier unten schreibt, Bedingung gleich false. Denn dann hat sich ja diese Variable hier oben geändert und wir geben es logischerweise nur noch einmal aus, denn bei dem ersten Schleifendurchlauf wird hier gesagt, okay, ähm, jetzt ist nicht mehr true. Aber was hat uns jetzt diese Wahlschleife hier gebracht? Irgendwie gar nichts. Das hätten wir auch einfach nur in eine Zeile schreiben können, nämlich das hier. Ähm, meistens werden hier irgendwelche Zählvariablen oder sowas benutzt. Ähm, sowas wie, ja, zum Beispiel ein Integer. Packen wir das einfach mal hier hoch, wo diese Bedingung steht. int i gleich 0. So. Und jetzt schreiben wir diesen, dieses i hier rein. Solange i kleiner ist als, keine Ahnung, 20. So lange wollen wir das hier durchlaufen lassen. So, jetzt haben wir aber immer noch ein Problem. Wir verändern unser i hier drin nicht. Jetzt müssen wir noch sagen, okay, i wird um 1 erhöht. i plus plus bedeutet i plus gleich 1, also i gleich i plus 1. Also, ich schreibe es mal kurz hier hin. i gleich i plus 1. Okay, das ist jetzt ein Kommentar. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Video, vorletzten oder so. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall wird jetzt i hier immer um 1 erhöht. Das heißt, wir führen diese Schleife genau 20 Mal aus. Und das ist ziemlich cool. Jetzt haben wir hier 20 Mal Hello World stehen. Denn wir fangen bei 0 an. Und solange i kleiner als 20 ist, ja, okay. Ähm, jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen dynamischer gestalten. Man kann hier alles mögliche an Bedingungen reinstecken. Zum Beispiel, ähm, ja, irgendwas anderes halt, was ihr euch vorstellen könnt. Ähm... Wenn ihr das jetzt soweit habt, dann machen wir das doch gleich mal weiter ähm, und sagen hier einfach mal, ich gebe hier mal i aus. Ähm, genau. So, jetzt haben wir 0 bis 19 mal ausgegeben. Also das heißt, die Ausgabe ändert sich natürlich dann auch. So, ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen umständlich, dass man hier oben dieses i definieren muss. Dann muss man hier sagen i kleiner 20 und dann muss man hier noch dran denken, das Ganze auch wieder zu erhöhen. Wenn ihr das Ganze nur so mit solchen Zählvariablen macht, dann könnt ihr das auch in einer Vorschleife schreiben. Das heißt, vor, Klammer auf, Klammer zu und hier rein dann die Bedingung, beziehungsweise im Prinzip alles, was wir gerade bei der äh, Y-Schleife hatten. Erstmal definieren wir uns ein Integer i, meistens äh, heißt er einfach i, weil Zählvariablen halt i heißen, keine Ahnung. Also i, k, j, ihr könnt ihn auch irgendwas anderes nennen, ihr könnt auch einfach Zählvariablen hinschreiben, das ist auch einfach nur ein Name hier. Ähm, sagen am Anfang, okay, i ist 0, Semikolon, nicht vergessen, dann, solange i kleiner ist als 20, also das hier ist die Bedingung, okay, wieder Semikolon, was wollen wir dann machen am Ende der Schleife, i++, 
Okay, also nochmal ganz kurz. Das hatten wir alles davor schon gemacht. Wir definieren uns ein i gleich und setzen das auf 0 am Anfang. Das ist der Teil. Dann kommt die Bedingung und wir sagen, wenn i kleiner als 20 ist, dann füllen wir diese Schleife aus. Und das hier sollte übrigens nicht passieren. Ähm, und am Ende der Schleife erhöhen wir i um 1. Das ist das, was hier drin steht. Das heißt, wir haben diese Vorschleife eleganterweise hier reingepackt und hier kommt jetzt einfach nur das rein, was wir ausführen wollen, nämlich console.writeline ähm, und wir geben einfach mal i rein. So, okay. Und jetzt geben wir hier wie gewohnt unsere 0 bis 19 aus. Im Prinzip ist es genau dasselbe wie bei der While-Schleife. Ähm, ja, das ist auch schon die Vorschleife, das ist die zweite große Schleife. Ähm, fast noch wichtiger als die While-Schleife, aber im Prinzip kann man auch eine Vorschleife in der Wahlschleife umschreiben. Es ist nur komfortabler irgendwie so. Und dieses i hier, das gibt es jetzt tatsächlich auch nur hier drin in dieser Vorschleife. Danach ist es wieder weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier i gleich 2 hinschreibe, dann wird mir sogar das i schon weggenommen, weil der Compiler kennt das i gar nicht mehr. Ähm, bei der Wahlschleife ist das i noch ein bisschen länger gültig. Aber ähm, das ist jetzt alles noch ein bisschen vorgegriffen. Ähm, zu Gültigkeitsbereichen und so weiter sage ich euch irgendwann anders mal was. So, ähm, jetzt habt ihr gesehen, dass... Moment, ähm, gehen wir gerade mal kurz zurück, dass dieses console.readkey genau, hier eingerückt wurde vom Compiler automatisch, äh, beziehungsweise von Visual Studio automatisch. Ähm, das bedeutet, dieses... Äh, wenn ihr eine einzeilige Schleife habt, also sowas hier, tatsächlich, wenn es nur eine Zeile lang ist, Punkt right line, das gilt übrigens auch für While-Schleifen oder für if oder ja, für if, ähm, die, dann könnt ihr das auch einfach so hinschreiben. Das heißt, ihr habt hier ähm, dann eine Vor, ein Vor-Statement, was halt nur über eine Zeile geht, das heißt, man kann sich die geschweiften Klammern sparen und hat es dann so spart ein bisschen Schreibaufwand. Es ist wirklich absolut gleichbedeutend mit dem hier und ich finde es so ein bisschen übersichtlicher, so weiß man, was wozu gehört, deswegen würde ich euch empfehlen. Ähm, wenn ihr es liest, wisst ihr, was es ist, aber schreibt es am besten so, so kommt man besser damit klar. Gut, ähm, ja, das waren auch schon die beiden wichtigsten Schleifen und ähm, eine zeige ich euch jetzt noch, das ist dann aber auch die letzte für heute. Ähm, wenn ihr ein bisschen, also ihr könnt ihr natürlich auch wieder schachteln, wie ihr wollt, logischerweise. Ah ja, genau, und dann wollte ich euch noch was zeigen. Ha, gut, dass ich da dran denke. Ähm, es gibt dieses Break, das haben wir doch schon gesehen, ne? So, jetzt sagen wir hier einfach mal, ähm, if äh, i gleich 10. Jetzt habe ich genau das gemacht, was ich gerade zu euch gesagt habe, was ihr nicht machen sollt. Ähm, wenn i gleich 10 ist, dann brechen wir aus dieser Schleife aus, sprich, wir führen sie nicht mehr weiter aus. Das heißt, wir gucken hier bei unserer Zellvariablen, ist sie 10? Falls ja, springen wir raus, ansonsten äh, führen wir sie weiter aus. Das resultiert darin, dass wir hier nur noch bis 10 zählen ähm, und danach rausspringen. Ähm, das ist quasi noch eine zweite Möglichkeit, eure Bedingungen hier anzupassen mit einem If. Normalerweise nimmt man da nicht die Zellvariable dafür, sondern falls irgendwas passiert ist, dann ähm, Break. Geht auch bei While-Schleifen. Ähm, was ich ein bisschen sinnvoller finde, ist das Continue Statement. Deswegen packe ich das mal unten drunter. Also es kommt darauf an, ähm, wo euer Code übrigens ist. Also von oben nach unten wird es logischerweise als erstes ausgeführt. Das habt ihr sicher schon bemerkt. Aber in diesem Fall würde jetzt hier nur noch bis 9 ausgegeben werden, denn es wird hier ausgebrochen und unten drunter steht erstmal, dass wir es schreiben sollen. Das heißt, das zehnte Mal schreiben kommt gar nicht mehr an. Und ähm, ja, jetzt möchte ich euch gerade noch kurz das Continue zeigen. Continue. Das macht einfach folgendes. Es überspringt, wenn i gleich 10 ist, überspringt es den aktuellen Schleifendurchlauf und ähm, ja, schaut einfach selber. Wir haben hier 0 bis 9 und dann, wenn es 10 ist, springen wir hier einmal aus der Schleife raus und fangen wieder direkt von vorne an. Das heißt, alles, was unter diesem Continue steht, also unser Console Write Line, wird nicht ausgeführt. Das bedeutet, wir fangen einfach wieder oben an und gehen dann direkt bei 11 weiter bis 19. 
Warum 20 übrigens nicht dabei ist, ist, der, äh, ist das hier. Wir haben einen echt kleiner, nicht ein kleiner gleich. Das gibt es natürlich auch, wenn ich den Code nicht laufen lassen hätte. Dann dürfte ich das sogar editieren. Na, jetzt kommt schon. So, ähm, jetzt wird es bis 20 ausgegeben. Also es ist einfach, ja, kleiner oder kleiner gleich. Aber dieses Continue macht praktisch genau einmal, wird, dieser, äh, wird diese Ausführung übersprungen. Ähm, passt aber darauf auf, wenn ihr eine Wildschleife habt, dass eure Zählvariable nicht unten drunter vergrößert wird. Wenn ich jetzt hier i++ hätte, dann würde das auch nicht mehr ausgeführt werden. Sprich, wir hätten immer dasselbe i und würden dann in der Endlosschleife gefangen sein. Könnt ihr aber mal ausprobieren, ist ziemlich witzig. So, ähm, jetzt die allerletzte Schleife. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu schnell gemacht. Und zwar ist die auch wieder sehr ähnlich. Es ist eine, ähm, auch eine Wildschleife, eine Do-While-Schleife. So, jetzt haben wir hier ein Do und schreiben einfach unten drunter while und hier dann die Bedingung. Ähm, der einzige Unterschied für unsere, also hier kommt dann Code rein, Code und hier kommt die Bedingung rein. So, der einzige Unterschied zur while-Schleife, ich schreibe die auch mal noch kurz hin, Upsala. ist folgender. Ähm, hier kommt die Bedingung rein und hier der Code. So, ähm, diese While-Schleife hier, wenn die am Anfang schon false ist, dann wird sie nie ausgeführt. Ich kann es gerade mal kurz zeigen. Ähm, hier eine Console.WriteLine. Hello. So, ähm, logischerweise ist Semikolon nicht vergessen. So. Also beide Bedingungen sind auf False gesetzt. Das heißt, ihr wisst, dieses hier oben wird nicht einmal ausgeführt, sondern direkt übersprungen, wenn ich das jetzt hier ausführe. Ähm, ich kopiere das gerade mal kurz hier raus. So, nochmal ganz kurz zur Weichschleife. Das wird nicht einmal ausgeführt. Ähm, das Hello wird überhaupt nicht ausgegeben, sondern es wird direkt übersprungen. Aber bei dieser do while schleife hier, da müssen wir zuerst einmal dieses Do machen und dann wird erst die Bedingung überprüft. Das heißt, die Bedingung wird immer am Ende überprüft. Und wenn die Bedingung voll ist, wird es trotzdem einmal ausgeführt und danach nicht mehr. Ähm, ja, was meistens einfach das Ergebnis ist, ist, dass es einmal mehr ausgeführt wird. Bei der normalen Wildschleife wird es halt einmal weniger ausgeführt. Ähm, kann man anpassen, wie man möchte. Ja, aber manchmal braucht man diese do schleife wenn man etwas auf jeden Fall einmal ausführen lassen möchte und nicht vorne dran den Code nochmal kopieren möchte, dann nimmt man einfach die dual schleife Aber im Prinzip hat es relativ wenig ähm, mehr. Ja, gut. Ähm, ja, jetzt habe ich euch wahrscheinlich ein bisschen overloaded, aber vielleicht könnt ihr einfach das Video nochmal angucken und nochmal, je nachdem wie oft ihr es braucht. Und dann würde ich euch tatsächlich stark empfehlen, einfach mal rumzuprobieren mit diesen If und die If-Schachteln mit irgendwelchen Statements und While und vorschleifen oder sowas und schon habt ihr eigentlich die Basics von C Sharp drauf das heißt ähm, ihr könnt schon im Prinzip relativ guten Konsolencode schreiben cool ähm, ja das war's eigentlich auch für dieses Mal und ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal bis dann ciao ciao